ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീ ടൈം റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നും പോയി ഒന്നും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും ഹോട്ടലിൽ നിന്നും മേടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പടയേന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീ ടൈം സ്നാക്ക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ്വലി കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ വെജിറ്റേറിയനായിട്ട് ഒരുപാട് കട്ട്ലേറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉരുളക്കിഴക്ക് മുട്ട ബ്രെഡ് അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാവും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ട് ഒരു കെട്ടലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്നാലും കൊള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കട്ട്ലേറ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കമന്റ്സിൽ ഒന്ന് അറിഞ്ഞ് അറിയിച്ചേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം കട്ട്ലേറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇത് വേവിച്ച് ഒന്ന് നമ്മുടെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പിൻ പിന്നെ നമ്മുടെ വരുന്നത് പച്ചമുളക് ഇത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ട ഒരു മൂന്ന് മുട്ടനെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു കൈക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഉണക്ക ഗ്രീൻ പീസ് ഇപ്പം ഇത് ക്യാരറ്റ് വേണേൽ ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ബീൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം മുട്ടയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമ്മൾ ഈ മിക്സൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്പൈസസും മസാലയൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് എന്തായാലും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൂൺ സ്മാഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എഗ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ എഗ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ആ ഷെഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ എഗ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മൾ എഗ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് മസാല ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾ അതൊരു ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി പിന്നെ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഗരം മസാല നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഫ്ലേവറിന് മതി അധികം കൂടി നല്ലൊരു കുത്തുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നിന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സബോള സബോള നീളത്തിന് അരിഞ്ഞ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ ഇതൊരു പാൻ വെച്ച് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കി നമുക്ക് സബോള വറുത്തെടുക്കാം ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്ലൈ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓണിയൻ അധികം അത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരാണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം കരിഞ്ഞു പോകരുത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കോരി നമ്മുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക
മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ആണ് കൂടുതലും വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മൊത്തം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്താലും മതി എഗ് വൈറ്റ് എടുക്കും എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ളി എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ കാർഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് പൊടിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അതാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡിമേഡ് ഷോപ്പിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈസി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഷേപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കാം കയ്യിൽ വെള്ളം നനച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ആക്കി കയ്യിൽ വെച്ച് ആക്കി എടുത്താൽ മതി റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ബാറ്ററിലൊന്ന് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ടീ ടൈമിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കട്ടിലേറ്റുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊന്നും പോയി മേടിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊട്ടറ്റോ വീട്ടിലുണ്ടാവും എഗ്ഗ് വീട്ടിലുണ്ടാവും സവോള വീട്ടിലുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ ഒന്നുമില്ല ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂടാം ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കട്ടിലേറ്റാണ് എൻ്റെ ഒരു കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഏറെ കുറേ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ബ്രെഡ് കോട്ട് ചെയ്തു ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നും നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം പാൻ ചൂടാക്കി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണമെന്നില്ല ഏത് ഓയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സൺഫ്ലവർ ആയാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് കോരി എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ അടുത്ത് സെറ്റ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞിട്ട് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ കരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോരി മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നാൽ മതി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി എല്ലാം കുക്ക്ഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എഗ്ഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ കുക്കിംഗ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ കട്ട്ലേറ്റ് അത്രയും വേണ്ട നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തന്നെ കോരിയെടുക്കാം അല്ല ആ പുറത്തോട്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ട് ആ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ സോസൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിച്ചാൽ സംഭവം പൊളിയായിരിക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കട്ടിലേറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതേപോലെ കട്ട്ലേറ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കുറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ